بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস অর্থাৎ চ্যাপ্টার 1 এ আজকে চ্যাপ্টার 1 এ শুধুমাত্র एग्जाम्पल ये आलोचना करार चेषा करब तुम्हारा थामबेल देखे ही बुझते परसो जो आज के विषय की आलोचना करते जा तो जर बी एच सी एवं अनार्स अर्थात अर्डिनारि डिफारेंसियल इक्ुएशन सबजेक्ट रही है तरज गुरुतवपूर्ण एक क्लस होते जा तो आशा करी हम सबा क्लसटी बुझते पर तो आगे एक कथा बोले नहीं चैप्टार सम्पर्क बेसिक किस आलोचना करार चेषा करब परवर्ती क्लस से क्लसटी देखार जो आमंत्रण रही तो खूब ही गुरुतवपूर्ण एक क्लस जो क्लसटी आज के चैप्टारे शुरू करते जाब से हल जो एक्जाम्पल एट एखे एक प्रश्न आंतरक समीकरण समाधान वाई समान एक इक्ुएशन अर्थात समीकरण देवा से ता निर्णय करते हैं समीकरण थे कि करते अंतरिकरण मध्यमे नतून समीकरण तैरी करते हैं तो हम क्लस अर्थात इंटरमिडिएट शिखे आसलम जो अंतरिकरण वोगजीकरण अंतरिकरण शिखे आसि और जोगजीकरण शिखे आस तो अंतरिकरण सूत्र एखे किस क्या लागे यही समीकरण थे नतून को समीकरण बेर करार्ज तो प्रथम नहीं जेखने जेहतु अंतरक अर्थात अंतरिकरण माध्यम देखते हैं तेल से क्षेत्र में प्रथम प्रथम ये समीकरण टी एक्स एस सपेक्षे एक बार अंतरिकरण करब करार पर आओ एक बार अंतरिकरण करब जेहेतु हमें जी जो समीकरण अर्थात आंशिक समीकरण करा जाए साधारण समीकरण करा जाए तो जेको ए रखम जो को समीकरण देवा थक तक से समीकरण के अंतरिकरण करबले क्यों कांखित समीकरण चले आसें तो जैक आप क्लसटा शुरू करते हल एखे देवा आखने देवा आ कि देवा आईकुअल इ टू दि पर एक्स ए कज एक्स प्लस बी सैन एक्स एट एक समीकरण ये समीकरण थे कि करते हैं एक्स एस सपेक्षे एक बार अंतरग्रहण करब अर्थात हमें शर्टकाटे लिखते पी एक्स एस सपेक्षे कि करब जो अंतरिकरण करब देख हमें एक्स एस सपेक्षे जो अंतरिकरण कर फिली तेल एखे डि वाई एक्स तक सेकेंड ब्रैकेट फलो करते ए कज एक्स प्लस बी सैन एक्स ठीक है तो ये बे किस सूत्र हमारे लागे क्जे एक देखो ये एक्स एस सपेक्षे अंतर करब एक बार पर आक बार करब तो ये जी मन करी इू धरी अर्थात सूत्र नार पुरो अपन के जो भि धरी डि वि एक्स हम जानी अर्थात डि वि एक्स अर्थात इू भि सूत्रटार जानी जो इू के स्थिर रेखे डि वाइ डि एक्स भि के एक बार अंतरकरण आर भि के स्थिर रेखे डि वि डि एक्स अर्थात इू के अंतरकरण करते देखा जाए इू भि सूत्र पड़े और हमें जी डिबेडिक्स इू भि सूत्र अर्थात इू डिबेडिक्स भि प्लस भि डिबेडिक्स इू तो ये क्षेत्र एन करब तो देखो ये एखे जाए अर्थात एट ऊपर चले जाए डि वाई बी एक्स ताने देखो ये जो इू है तेल सूत्र अनुजय की इू बोलते कत ये इू टू दिवर एक्स आर डि वाइ डि एक्स लिखते हैं लिखल डि वाइ डि एक्स लेखार पर भि लिखते हैं भि बोलते पूरा अपशन लिखब अथ ए प्लस कज एक्स प्लस बी सैन एक्स ठीक है तब सूत्र की लिखते हैं प्लस लिखते हैं आप लिखे फिलल आर लिखते हैं भि तो भि बोलते को भि बोलते क्योंकि जैगाटाई बुझे अर्थात पूरा पूरा अंशा तो भि बोलते आर लिखब यहाँ अर्थात ए कज एक्स प्लस बी सैन एक्स ठीक है आर कि लिखते डि वाइ डि एक्स अच्छा लिखे फिलल डि वाइ डि एक्स इू इू बोलते को अर्थात इ टू दिवर एक्स 
তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এই লাইনটা তো এখন ইউভি সূত্র ব্যবহার করার পর আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন এখানে দেখতে হবে যে এই সূত্রগুলো আমরা প্রায় আগে শিখে আসছি দেখো ই টু দু ব্রেক যা সাথে অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স ডি বাই ডি এক্স আমরা জানি কজ এক্স অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স কজ এক্স কজ এক্স অর্থাৎ আমরা সূত্র দিনই মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস সাইন এক্স আর একটা কাজ লাগবে এখানে ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স মানে হবে কজ এক্স এই সূত্রগুলো আমরা জানি এখন প্রশ্ন হলো যে এক্সের সাপেক্ষে যখন এটাকে অন্তর্গ্রহণ করা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে কজ এক্স মানে কী হবে কজ এক্স মানে মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস মাইনাস সাইন এক্স তো সাইন এখানে লিখব সাইন এক্স আর এখানে ধ্রুবক হিসেবে এ আছে এটা এটা এখানে রেখে দিব ঠিক আছে তো আশা করি ব্যাপারটা আমরা বুঝে গেছি এরপর এখানে দেখো এক্সের সাপেক্ষে যদি এটাকে অন্তর্গ্রহণ করা হয় তাহলে কি ডি বাই ডিক্স সাইন এক্স মানে আমরা জানি কজ এক্স তাহলে এখানে প্লাস আছে প্লাসটা দিব আর এখানে কী হবে বি আছে বিটা দিয়ে দেবো শুধু এটা এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে তাহলে আমাদের কি আছে কজ এক্স ঠিক আছে প্লাস আর এটা যা আছে তাই অর্থাৎ এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে দেখো ডি বাই ডিক্স ই টু দুপার আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স ই টু দুপার এক্স মানে হবে ই টু দুপার এক্সই তাহলে ডি বাই ডি এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে ই টু দু এক্সের অন্তর্গ্রহণ করলে আমরা কী পাবো ই টু দুপার এক্স পাবো তো এই হলো আমাদের কাজ তো এখন এখন আমরা কি করতে পারি দেখো কিছু আমাদের কাজ আছে অর্থাৎ সাজা নিতে পারি এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যা আছে তাই ই টু দুপার এক্স এটাও যা আছে তাই মাইনাস এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স আচ্ছা এটাকে শুধু সূত্রের মতো বুঝে দেওয়ার জন্য এটাকে আমরা একটু শুধু সাজে লিখব এটা প্লাস আছে প্লাস ই টু দুপার এক্স আর এটা যা আছে তাই এটা কোনো কাজ করতে হবে না আমাদের বি সাইন এক্স ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের একটা কাজ করার দরকার ছিল অর্থাৎ প্রথম সমীকরণ যে দেওয়ার সমীকরণটা দেওয়া ছিল এটাকে আমরা প্রয়োজনে এক নং সমীকরণ আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমাদের হবে কি এখানে দেখো আমরা এই কাজটা করতে পারি একবারে অথবা আলাদাভাবে করা যায় অতএব এখানে দেখো ডি ওয়াই বাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ই টু দুপুর এক্স যা আছে তাই রয়ে গেল ব্র্যাকেট মাইনাস এ অর্থাৎ এটার কোনো কাজ করতে হবে না এখন বি কজ এক্স আচ্ছা এই জায়গাটা একটু আমরা কি করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দেখতে পারি দেখো আমরা ওয়াই সমান এই কাজটা নিতে পারি আবার এই এই সমীকরণটা দেখো ই টু দুবার এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স তাহলে ই টু দুবার এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স অর্থাৎ এই পুরো অপশনটা অর্থাৎ এই জায়গাটা আমরা পুরো জায়গাটা সমান কি বসাতে পারবো ওয়াই বসাতে পারবো এখানে প্লাসটা ছিল প্লাসটা দিব এই যে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি প্রয়োজনে এটাকে আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ একটু কাজ করতে পারি ডট ডট এটাকে দুই সমীকরণ দিতে পারি আমরা ঠিক আছে কারণ আমাদের এক এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তর্গ্রহণ করে আমরা এই পর্যন্ত চলে আসছি এরপর দুই নং সমীকরণকে আবার কি করতে হবে আরেকবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে তো যাই হোক আরেকটু একটু এখানে কাজ করলে ভালো হয় কারণ আমাদের এখানে লাগবে সেই কাজটা হলো অথেব এই কাজটা আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে প্লাস আছে এটাকে আমরা এদিকে নিয়ে নিয়ে আসবো ঠিক আছে ই টু দুবার এক্স মাইনাস এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স ঠিক আছে এটা আমরা প্রয়োজনে ব্যবহার করব এই জন্য করলাম তো এখন যেহেতু অর্থাৎ কী করলাম প্লাস ছিল ওয়াই এদিকে চলে আসছে আর এটা যা ছিল তাই রেখে দিয়ে দিয়ে ফেলছি আমরা তো এখন আমরা যেহেতু একবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলাম এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ আর এটা হলো দুই নং সমীকরণ আমরা দিয়ে ফেলছি এই দুই নং সমীকরণকে আমরা যদি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করে ফেলি তাহলে কি আসে আমরা দুই নং সমীকরণটাকে এক্সের সাপেক্ষে আবারও অন্তর্গ্রহণ করব তাহলে এখানে দেখো তাহলে দুইবার তাহলে এখানে কী হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই আর এখানে কথাটা ডি এক্স স্কোয়ার দুইবার এটা যতবার ঘাত বা পাওয়ার দেখাবে ততবার আমরা বুঝি যে ততবার এটা অন্তর্গ্রহণ করা আছে কোন কাজটায় কোনটাকে করব অর্থাৎ এটাকে এই অর্থাৎ দুই নং সমীকরণকে আবার এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তর্গ্রহণ করতে করতে পারি তাহলে দেখো আমাদের হয়তো সমীকরণটা চলে আসবে তাহলে এখন এক্সের সাপেক্ষে আবার অন্তর্গ্রহণ করব 
এটাকে আমরা একটু বোঝার জন্য আমরা শুধু সব সময় কাজ করতে মানে আমরা কাজ করি যে কিভাবে একটা অঙ্ককে সহজ করা যায় তো এখানে দেখো তোমরা চাইলে একবার হিসাবটা করতে পারো শুধু আমরা ভেঙে ভেঙে করি সবার বোঝার সুবিধার্থে তো এখন এই পর্যন্ত এটা আমরা লিখে ফেলছি প্লাস এখানে ওয়াই ছিল ঠিক আছে আচ্ছা আবার আমরা কি করব এক্সের সবাইকে অন্তর্গ্রহণ করব তো যেহেতু এটা দুইবার করবে এই জন্য এখানে স্কোয়ার দুই অর্থাৎ স্কোয়ার চলে আসে তিনবার হলে এখানে ডি কিউ ডি এক্স কিউ আচ্ছা তাহলে এখন এই বি সূত্র চলে আসবে আর এই লাইনটা আমরা এখানে লিখব তোমরা খাতার নিচে নিচে লিখবা তাহলে এখানে কথা আসছে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা শুধু ভেঙে ভেঙে লেখছি শুধু সবার বোঝার সুবিধার্থে যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে আমরা এই ক্লাসটি বোঝেনি তাহলে এখন দেখো এটাকে ইউ ধরছি এটাকে বি ধরছি তাহলে ইউ বি সূত্র আমরা কি জানি ইউ ইউ বলতে কত হবে ইউ বলতে ই টু দু পার এক্স আচ্ছা এরপর আসো এবার আসে যে এখন ইউ ডি বাই ডি এক্স অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স ভি ভি বলতে কত এই জায়গাটা পুরোটা অর্থাৎ এখানে দেখো মাইনাস এ সাইন এক্স সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স ঠিক আছে আচ্ছা প্লাস সূত্রে এখানে দেখো সূত্রের প্লাস ভি বলতে এই জায়গাটাই আবার হবে তাহলে কত আসছে মাইনাস সরি এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স ঠিক আছে বি কজ এক্স অর্থাৎ এরপর আসো তারপর ডি বাই ডি এক্স লিখতে হয় ডি বাই ডি এক্স ইউ ইউ বলতে কত এখানে ই টু দুপার এক্স ই টু দুপার এক্স এ হলো কাজ এরপর যেহেতু আমরা কি করলাম এক্সের সাপেক্ষে এতে ইউবি সূত্র ইউজ করছি তাহলে এক্সের সাপেক্ষে অর্থাৎ পরের অপশন অর্থাৎ প্লাস ওয়াই আছে তাহলে এখানে আমাদের কি চলে আসবে প্লাস ডি বাই ডি এক্স আর এখানে ওয়াই ঠিক আছে তো আশা করি ব্যাপারটা আমরা বুঝে গেছি এরপর আমাদের শুধু হিসাবটা দেখাতে হবে তাহলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ই টু দুপুর এক্স আসে তাই এক্সের সাপেক্ষে যদি আমরা সাইন এক্স অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স মানে কত জানি আমরা কজ এক্স তাহলে আমরা লিখবো এখানে কস এক্স এ ছিল এটা লিখবো আর মাইনাস ছিল মাইনাসটা লিখবো এখন দেখো ডি বাই ডি এক্স কজ এক্স মানে আমরা জানি সাইন এক্স মাইনাস সাইন এক্স তো মাইনাস আর এই প্লাসটা হবে মাইনাস আর এখানে বি ছিল বি তাহলে এখানে কজ এক্সটা হয়ে যাবে সাইন এক্স তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আবারও বলি যেহেতু আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স কজ এক্স মানে হবে সাইন এক্স মাইনাস সাইন এক্স তো ওই মাইনাস আর প্লাসটা হবে মাইনাস আর বি ছিল বি অর্থাৎ কজটা কী হয়ে যাবে সাইনের রূপান্তরিত হয়ে যাবে এরপর দেখো প্লাস এখানে কোনো কাজ করতে হবে না এখন দেখো এক্স প্লাস বি কজ এক্স আর এটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখলাম ডি বাই ডি এক্স ই টু দুপার এক্স আমরা জানি ই টু দুপারই এক্সই হয় প্লাস আর এটা উপরে চলে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝে গেছি এরপর আমাদের করণীয়টা কি যদি কোনো কিছু কমন নিতে পারি তাহলে একটু আমাদের সুবিধা হয় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো ডি ওয়াই ডি স্কোয়ার বা ডি এক্স স্কোয়ার ই টু দু পার এক্স এখানে একটা কাজ করা যায় দেখো এখানে যদি একটা আমরা মাইনাস কমন এই যে মাইনাস মাইনাস যদি কমন নিতে পারি তো সবার আগে মাইনাসটা দিলাম ই টু দু পার এক্স তাহলে এটা কী হয়ে যাবে মাইনাস কমন না মানে এটাকে পরিবর্তন করতে পারবো ঠিক আছে অর্থাৎ চিনের পরিবর্তন হয়ে যাবে প্লাস চলে আসবে এই জিনিসটা আবার যদি গুণ করে ফেলি আগেরটা কিন্তু চলে আসবে এরপর প্লাস এখন এটা যা আছে তাই মাইনাস এখানে কিছু করার প্রয়োজন নেই সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স ঠিক আছে তো আর একটু লাইন এখানে দেখো ই টু দু পার এক্স এই জায়গাটা আমরা এই জায়গায় লিখব তাহলে কি হবে আমাদের সূত্র নিতে বা বুঝতে সুবিধা হবে এটা নিয়ে ফেললাম আর এখানে প্লাস কত ছিল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা লিখে ফেলব ঠিক আছে যেহেতু আমরা সমীকরণ দু এক এক ক্যালকুলেশন করে দুই পেয়ে গেছি এবং দুয়ের কিছু কিছু ক্যালকুলেশন আছে এখানে বসিয়ে দিলে আমাদের কি হয়ে যাবে সমীকরণটা একটু ছোটো হয়ে যাবে বা সমাধানের ক্যালকুলেশনটা একটু ছোটো হয়ে যাবে এখানে দেখো ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার যা আছে তাই এখানে আমাদের কি কাজ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা আগেই করছিলাম একটা কাজ বা বলছিলাম মাইনাস ই টু দু পার এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স আমরা এক নং সমীকরণ একটু তাকা হতো মনে করো মাইনাসটা এখানে নেই তাহলে দেখো এটা 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 আর এটা কি এক কি না না আলাদা যদি আলাদা হয় তাহলে কিছু করা যাবে না যদি এক হয়ে থাকে যদি এটা সমান আমরা ওয়াই লিখতে পারি তাহলে এটা সমান আমরা কি লিখতে পারবো ওয়াই লিখতে পারবো তাহলে এখানে আমরা এই জায়গাটা পুরো সমান আমরা ওয়াই লিখলাম আর এখানে মাইনাস ছিল মাইনাস 
আশা করি আমরা বিষয়টা বুঝে গেছি অর্থাৎ মান বসার মতো মান বসে দিলাম এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে দেখো প্লাস আছে আমরা প্লাসটাও দিয়ে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারবো ব্যাপারটা আসলে কি এখানে দেখো তো এখানেও একটা দেখো ইকুয়েশন আছে সেটি হলো কি দেখো ই টু দি পার এক্স মাইনাস এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স মানে এটা আর এটা কি একই না তাহলে ই টু দি পার ই টু দি পার এক্স মাইনাস এই জায়গাটা সমান আমরা এই জায়গাটা লিখতে পারবো এই জন্য আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করে রাখছি আগে থেকে তাহলে এখন দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়াই তার মানে এটা এটা আমরা কী করলাম মান বসালাম অর্থাৎ মান বসা অর্থাৎ সমীকরণের এ পাস ও পাস বসে দিলাম তাহলে এখানে দেখো এটা সমান আমরা ওয়াই লিখতে পারি মাইনাস ছিল মাইনাস এই প্লাসটা ছিল প্লাস তাহলে এই জায়গাটা সমান আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে অর্থাৎ এটাই সমান আমরা এই জায়গাটা বসে দিতে পারলাম এই জায়গাটা বসে দিলাম এরপর আমাদের কি আসতে আছে এই যে প্লাস আসা প্লাসটা দিয়ে দেবো এখন দেখো এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে এখন আমরা শুধু একটা সমাধান মানে ক্যালকুলেশনে দেখব কি আছে এরপর এখানে দেখো আমাদের যেহেতু এটাকে সমীকরণ দেখাতে হবে এটা যা আছে তাই তাহলে মাইনাস ওয়াই ছিল ওয়াই প্লাস প্লাসে প্লাসে হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস মাইনাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস হবে আর ওয়াই ছিল ওয়াই প্লাস এখানে যা আছে তাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে এখন এখানে যা আছে তাই ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার দেখো মাইনাস একটা ওয়াই আর মাইনাস একটা ওয়াই তাহলে মাইনাস টু ওয়াই অর্থাৎ মাইনাসে যোগ করলাম আর এর জায়গায় প্লাস আছে এবং প্লাস আছে তাহলে কোলে প্লাস দুইটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে এরপর আমাদের যে কাজটা হবে সেটি হলো ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা একটু সাইড চেঞ্জ করতে পারি যেহেতু আমাদের সমীকরণ নিয়ে আসতে হবে সমীকরণ বলতে আমরা এক পাশ করে ডান পাশ বাম পাশ তৈরি করব তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এখানে কি প্লাস ছিল তাহলে প্লাস এটাকে মাইনাস হয়ে যাবে এদিকে পার করলে টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর মাইনাসটা ছিল এদিকে পার করলে প্লাস টু ওয়াই আর যেহেতু আমরা কি করলাম ডান পাশটা পুরো অপশনটা এদিকে নিয়ে আসছি কিছু না থাকলে এখানে কি হবে শূন্য হবে অর্থাৎ জিরো হবে তাহলে এটি হলো আমাদের কি একটি প্রদত্ত যে সমীকরণ দেওয়া আছে সেই সমীকরণ থেকে নতুন একটা সমীকরণ তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এটি হলো এই অন্তরক সমীকরণের একটি নতুন সমীকরণ যা কি না আমরা এক্সাম্পল আট থেকে করে আসলাম এটা এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যা কি না বোর্ড প্রশ্ন হিসেবে বিএসসি এবং অনার্স এর প্রশ্নটি এসে থাকে তোমরা যদি কোনো জায়গায় অর্থাৎ উপর থেকে যতক্ষণ থেকে আমরা ক্লাসটি দেখছিলাম কোনো জায়গায় বিন্দু পূর্বের বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমার্সে লেখার চেষ্টা করবা তো আমরা চেষ্টা করবো সব সময় তোমাদের উপকারার্থে কিভাবে ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা বোর্ড প্রশ্ন বেসিক সহ আলোচনা করা যায় সেই পর্যন্ত তো প্রত্যেকটি ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রেখে আজকে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ